大家好，欢迎来到民间故事会，分享不同的民间故事，传递正能量。王大志是一名豆腐贩子，其人长得五大三粗膀大腰圆，要是不认识他的人说他是一名屠夫，也有人相信。不过他样貌生得虽然凶恶了些，可为人却很憨厚老实，左邻右舍的都称他为豆腐老王。做豆腐是一门苦活，每天不到两更天，他都起床磨豆子，之后起锅烧浆，等这一系列忙活下来，天也早已大亮。如此辛苦也只不过对付糊口而已，想要真正赚大钱，那几乎是不太可能的。不过多年的积攒下，王大志也还是存钱娶了一个媳妇。他的容貌虽然普通了些，但为人很是实诚。在请了两次媒婆后，这亲家也结上了。女方虽然谈不上多么的漂亮，但却非常的贤惠大方。自从家里有了一个女主人后，王大志的活就轻松许多了。妻子赵氏心疼王大志，连夜操劳，便主动揽下了磨豆子、熬豆浆的活。王大志就只需要挑出去卖就行。正所谓夫妻和谐，家里无财也有财，夫妻俩齐心协力之下。这日子也逐渐好了起来，夫妻两人核心一天也能多卖两锅豆腐。不过，随着赵氏有了身孕之后，王大志就不让赵氏干活了，让他在家安心养胎即可。家里的大小事务一人全部包揽了。这天，王大志正在院子里推着石磨，石磨刚磨到一半，锅里泡着的豆子便没了。王大志心中纳闷，今天的豆子怎么少了一半？便进屋去找，可来到偏屋后，发现袋子空空，之前买的豆子早就用完了。王大志来到屋内，对赵氏道：“娘子，这豆子没了，你怎么不告诉我？现在豆浆我都磨好了，这少了一大半，明天可怎么办？”赵氏笑道：“你啊，一天就跟一个陀螺一样，豆子我知道没了，就是想让你休息两天。孩子都快出世了，你还如此操劳。”王大志摇摇头道：“正因为如此，我才放不下心来。我们家穷，怎么也要让孩子以后过得好一点啊。况且昨天我已经答应仙客来掌柜的，明天得给客栈送两锅豆腐过去。谭掌柜一直挺照顾我们的，我们也不能言而无信。这豆腐还是要给他们送去。要是耽搁了客栈的生意，以后我们可找不到这样的供货点了。这样吧。”现在天色还早，我去镇上买点豆子回来。今天晚上多做点，明天也能做出来。赵氏摇摇头道：“你呀、啊，就不会爱惜一下自己身体？多做两天，休息两天，有什么可计较的？”王大志摇摇头道：“如果是其他时候，倒也罢了。不过这次答应给谭掌柜的的两锅豆腐，可不能耽搁了时间。”赵氏说：“不过王大志，也便认他去了。”王大志挑起箩筐，就着急忙慌往镇上赶去。如果脚程快一点，应该能够赶在太阳落山之前回来。王大志到了镇上，一刻也没耽搁，找到老主顾，称了两箩筐的豆子，便挑着豆子就往家里赶去。为了早一点回家，王大志特地挑选了一条不怎么走的小路。这条路过往的人不多，比另一条路要节省一半左右的时间。就是路不太好走，平时王大志挑着豆腐并不会走这边，如今身上挑着的是豆子，王大志倒也不担心豆腐被抖烂，便抄了近道。可刚走到半路，本来还晴朗的天空忽然乌云密布，一下子便变得漆黑起来，远处的天空电闪雷鸣，看样子是有一场疾风暴雨。王大志眉头一皱，暗叹自己运气太差。怎么这一出来就遇见了这大暴雨天气？他焦急的左顾右盼，想找一处可以避雨的地方停歇一下。这些豆子可不能淋雨，要不然这豆腐肯定是废了。就在这时，黑影朦胧间，王大志忽然看到前面不远处的林子里有一处炊烟升起，这让他有些纳闷。这里他不记得有一户人家啊，不过此时的他也顾不得多想了。急忙挑着豆子往炊烟处赶去，等他走近了一看，一看
，竟然是一处刚刚修建没多久的茅草房，门口还挂着一缕白布，看样子家里应该是刚刚死了人。王大志壮着胆子敲了敲门，大声道：“里面有人在吗？”不多时，一个妇女打扮的女子走了出来，她打开门后看了看王大志，略有些胆怯道：“不知这位大哥有什么事？”王大志挠挠头。他知道自己粗犷的长相肯定吓到了这女子，顿时解释道：“大姐，你别怕，我是过路的。前面张村人叫王大志，前面镇上这一条街都有人认识我。现在眼看就要下大雨了，我要赶回去也来不及了，便想在你这里避避雨。你放心，等雨停了，我立即就走。”女子看了看王大志身后的箩筐，便点点头道。你进来吧，王大志千恩万谢，把箩筐搬进了里屋。女子则招呼王大志坐下，又给他倒了一杯茶。王大志端着茶碗，有些疑惑地道：“大姐，这条路我也走过了很多次，可是这房子还是第一次见到。以前我记得这里没这房子的。我看你门前挂了白布，不知是遇到了什么难事。”女子闻言低声一叹，说道。这位大哥，小女子夫君刚亡，这房子是婆家借来守坟的。小女子也是这两天才过来，之前可能大哥没走这条路回村，所以并不清楚。王大志闻言暗自点头，这条路他的确很少走，今天也是为了尽快刚赶回家才走这条路，没想到半路还是遇见了暴风雨，早知道这样，还不如就留在镇上了。妇人说完，两人再次陷入了沉默。王大志总觉得很是尴尬，刚才太急也没想太多，现在孤男寡女共处一室，难免有些尴尬。妇人似乎也觉得如此，便说道：“王大哥，你吃饭了吗？如果不嫌弃，顺便吃一点吧，都是一些粗茶淡饭。”王大志刚想拒绝，口渴腹中饥饿感瞬间传来，只好尴尬的道。那就麻烦大姐了。王大志有些不敢直视妇人，刚才他没细看，此时在昏暗的油灯下，王大志这才看到妇人的容颜，端是好看极了，当真是一个美丽艳妇。他觉得，就是镇上孙老爷家的夫人，也不一定有这妇人好看。不多时，妇人便端来了几碟小菜和一壶酒，还给王大志盛了一碗饭。王大志谢过之后。便不客气地吃了起来。妇人频频劝酒之下，王大志也多贪了几杯。几杯酒一下肚，王大志就感觉整个人有些迷糊了。而此时，那妇人却坐到了王大志身边，楚楚可怜地说道：“这狂风暴雨的天气，还得是王大哥你陪奴家，要不然奴家可很害怕呢。我婆婆把我拘禁于此，我想走都无处可去。”王大志闻言一愣，便询问道：“大姐，这可是有什么说法？”妇人抹了抹眼泪，泪眼婆娑的道：“奴家是镇江府人士，本来是来这边投靠亲戚的，不曾想遇到了恶人，把我卖给了如今的婆家。我丈夫是一个病秧子，让我与他成亲是为了给他冲洗的，可不曾想在成亲后没多久，他便过世了。我婆婆认为我是灾星。”便把我关到这里，给丈夫守孝三年。今天大哥，你是来早了些，如若不然，肯定会见到我婆婆的。王大志喝得醉醺醺的，听到妇人如此说，不由得心生怜悯，说道：“还有这样的事情，这也太没有道理了吧！如果我遇见你婆婆，肯定会给你讨要一个说法。”妇人闻言大喜，一双手不自主地搂上了王大志，娇羞道。还是王大哥，你懂我。我说罢，妇人便要去解王大志的腰带，顺便俯身到他的耳边，吐气如兰地道：“王大哥，这漫漫长夜，奴家好孤独啊！你愿意陪陪我吗？”说着，便俯身抱住了王大志。就在这一刹那，王大志瞬间惊醒过来，他知道自己的容貌丑陋，自己不仅蹭了一顿饭。怎么这三言两语间，这妇人就开始投怀送抱了？王大志把妇人给推了出去，怒道：“你是谁？”
我原本还有些可怜你，没想到你竟然是人尽可夫的荡妇。”那女子一愣，她没想到王大志竟然能够抵挡住她的诱惑，便冷笑道：“别装正人君子了。”你们这些臭男人，哪一个不是这样的？为了占有我，什么花言巧语没有？王大志一看这妇人变了脸，忽然觉得腹中剧痛起来，他心中大骇：难道眼前之人是女鬼？要不然这荒郊野外的哪里来的房子？王大志越想越怕，此时腹中剧痛更是佐证了他的猜测。王大志捂着肚子道：“你是人是鬼？你给我吃了什么？”妇人见王大志如此不堪，哈哈一笑说道：“给你吃了剧毒蘑菇，你若乖乖听我的话，我或许还会饶你不死。你如此嫌弃我，难道我很丑？还是你故作君子姿态，你就不怕我杀了你？”王大志摇摇头道：“你很漂亮，但我家中已有妻子，我不能这样对他。”妇人吃惊道：“你很爱你妻子？”王大志点点头道。我容貌虽然丑陋，但分得清好坏善恶。他辛辛苦苦陪我这么多年，我自然不能做对不起他的事情。而且他现在也怀孕了，我更不能这样了。妇人闻言一愣，旋即大哭起来。他收起了那凶恶的表情，从怀里拿出一枚内丹，塞进王大志嘴里，随后竟跪拜在王大志身前，诚恳道：“大哥。”你有如此高贵的品质，小女子佩服。我想你就是我要找的那个人，求求你帮帮我，小女子必定感激不尽。王大志腹中剧痛消失，他有些纳闷了：这妇人难道脑子不正常，亦或者她不是女鬼？王大志后退三步，拿起胸前的一把桃木簪子，说道：“你到底是人是鬼？”妇人见王大志如此，略微叹了一口气。便把自己的事情给交代了出去。原来妇人叫做汪宁，她是镇江府人士，没错。不过她并没有被什么匪徒劫掠，而是一路逃亡来此，之后被仇家追上杀害，掩埋在离这里不远的山坳里。她丈夫叫做杨凯，是扬州府下一名七品县令。杨凯为人刚正不阿，正直善良。在上任后的第一天，他就遇见了一件难事。县里一名叫做曹东海的一家十六口，在一夜之间全部被杀，一家全无活口。杨凯接到案子后也是大惊，他刚刚上任两天就遇见这样的惊天大案，这分明就是给他应一个下马威嘛。于是杨凯便遣衙门里的官差衙役前去调查，这里面有两人是跟着他从大名府过来的好手，是杨凯的左膀右臂。在这两人的调查下。竟然得出来了一个让人惊讶的结论：与此案有重大关联的，竟然是城内李家。据找到的线索来看，李家大少爷李子明曾经与曹家发生过矛盾，当街调戏曹家儿媳，被曹家人所阻止了，后来便怀恨在心。如果仅仅只是这一点，还不足以让杨凯去抓人。经过衙门仵作验尸，曹家儿媳有被玷污的痕迹。并且当晚有打更的看见李子明曾经去了曹家附近酒楼吃饭。当所有的线索都指向李家大少爷李子明后，杨凯不由得迟疑起来。这李家可不简单，李太爷可是前皇朝中三品大员，如今虽然已经告老还乡了，但手里的影响力也是很大的。杨凯思虑了两天，决定还是把这案子给办下去。所谓天子犯法。与庶民同罪，李家哪怕家大业大，也不能逃离大明法之外，得为曹家十六口讨回一个公道。如果这一次自己退让，那以后还会有更多此类事件发生，到时候自己又该怎么办呢？于是杨凯便带着人去李府抓人。李家老太爷对杨凯的到来丝毫没有意外，仿佛已经预料到他会来。在支开普通衙役后。李老太爷便把杨凯请到了内厅，招呼下人给上茶后，这才不紧不慢地对杨凯道：“不知杨大人如此兴师动众来我李府，可所谓何事？”杨凯不卑不亢地道：“李大人，卑职心到此处上任，还未来得及上门拜访，这也是最近赶巧发生了一件案子耽搁了。”
，还望吕大人恕罪。吕老太爷脸上并没有太大变化，淡淡开口道：“难道杨大人兴师动众来此，是觉得凶手就在我们李府？”杨凯笑道：“这倒是不一定。不过目前我们得到的多方证据都指向了李子明少爷。出于调查清楚这件事的前因后果，我有必要带李子明去衙门询问。”吕老太爷淡淡道。子明，既然杨大人有了足够的证据，那便把他带走吧。我倒要看看子明有没有罪。杨凯闻言也略有些意外，他没想到李老太爷会如此轻易的放人。杨凯也没推辞，客套几句话后，便起身告辞离开了。在离开的同时，也把李子明一起带走。不过杨凯这边前脚刚回到家里，后脚就有李府的管家跟了过来。后面还跟着七八个仆从，抬着两个大箱子。管家找到杨凯后，便说道：“杨大人有礼了，你刚来我们这里上任，我们李老太爷没什么贺喜的，这些东西还请杨大人收下。”说罢，管家便让人打开了箱子，一片白花花的银子顿时出现在杨凯面前。管家得意地道：“杨大人，这五千两银子，小意思不成敬意。”是李老太爷给杨大人上任的贺礼，还请杨大人收下。杨凯一看，略有些意外，不过他瞬间明白了李老太爷的用意。自己这边刚把李子明带回来，对方就送来了两箱银子，这什么意思？他自然明白。不过杨凯为人刚正不阿，为官清廉，他可不会因为这两箱银子就舍弃曹家十六口的冤情而不审，这实在有悖于他的人格。于是便摆摆手道：“这些银子你带回去吧。”说罢，便让人把管家与箱子给撵了出去。另一边，管家把箱子带回来后，与老太爷阐述了杨凯的态度。管家道：“老爷，这杨凯可是油盐不进，如今少爷落入了他的手上，我们该怎么办？”李老太爷闻言冷笑道：“油盐不进，这小子还不知道这里是谁的地盘。”我已经给朝中老友写了一封信，既然他如此不识抬举，那我便让他身败名裂。杨凯这边还在审讯调查，本来一开始还比较顺利，可这之后没几天，知府大人竟然也来了，声称要与杨凯同堂会审。这天的审讯结果出乎杨凯的预料，不仅衙门仵作给出来的验尸说法有变，就连打更的话也发生了改变。真正的凶手不是李自明，而是李自明的一个酒肉朋友。就在这时，李府管家站了出来，对知府大人行了一礼，指责杨凯道：“知府大人，我前天看见有人抬着两箱东西去了杨府，我估计是有人想陷害我李家，把这种事情甩在我李家身上。这件事还望大人明察。”知府大人一听，便让人去杨凯家寻找。还真的在杨凯的书房找到了两箱银子，在看到银子的那一瞬间，杨凯已经明白了。不过此时的他已经百口莫辩，杨凯收受他人钱财，被当场剥去官职，等禀明圣上之后再另行定夺。不过杨凯心中明白，这就是李家所为，他此举已经彻底得罪了李家。他没想到的是，知府大人也与李家同流合污。他还是小看了李家的在朝中的能量，心中慌惧之下，杨凯便让妻子汪宁先行逃命。杨凯安排了自己的两个贴身手下，带着已经有了身孕的汪宁先逃。他知道自己已经逃不掉，只能尽量给汪宁争取时间。可杨凯没想到的是，哪怕他已经先让妻子逃命了，李家还是没有放过他。在杨凯被关进大牢后，李家就暗中派人追杀汪宁。杨凯的两名随从拼命护卫，可汪宁还是在逃亡的路途中动了胎气，不得已只能半路寻找大夫治疗。可就是这一耽搁，让汪宁被李子明给抓住了。让汪宁更加绝望的是，李子明在抓住他后，竟然想对他行不轨之事，他拼死反抗。在两名护卫以死搏命之下侥幸逃得生机，他逃到了一个农户家里躲避。可这家的男主人见他貌美，在半夜也欲行不轨之事。
这一次，汪宁没逃掉。在临盆期行房事，这本就很危险的事情，汪宁被玷污后就断绝了生机。那农户见闹出来了人命，心中恐慌之下，便悄悄把汪宁给埋了。汪宁死后，心有不甘。况且此时他还身怀九月孩子，于是便祈求阎王爷放他归阳，以给孩子寻求一条生路。阎王爷翻看汪宁生死簿后，知他阳寿已尽，不过念他腹中还有胎儿，又有如此可怜的遭遇，便准许他还阳七日，以寻求有缘人帮他。汪宁在这路边找了许多过路人，可每一个都贪图他的美色，唯独只有王大志保持清醒，甚至还有他所不具备的品格。汪宁跪拜在王大志面前，祈求道：“王大哥。”我求求帮帮我！我现在的尸身就在三里之外的乱葬岗，孩子我已经生下来，求求你帮我把孩子养大，来世做牛做马必还王大哥的恩情。王大志听完汪宁的遭遇后，很是同情。他一家人本来就是好人，可惜被奸人所害，如今这个忙他不帮是不行了。于是便说道：“汪大姐，你放心，孩子我替你养了。”一定会把他培养成人的。汪宁闻言，略微松了一口气。他从身上拿出一块玉佩和一包银两，放在桌子上，说道：“这些银子是我逃命时放在外面以防万一的。这块玉佩是孩子父亲的家传玉佩，我都交给你了。孩子的名字叫做杨生，希望他能够绝处逢生吧。”汪宁说完，他的身影越来越淡。片刻之后，便化为点点星光，消失不见。而这时，屋外的雨好像也停了。王大志来到屋外，发现此处云烟缭绕，房子也消失不见，露出了一片空地。王大志看着手里的东西，略微叹了一口气后，便壮着胆子来到三里外的乱葬岗。根据汪宁留下的位置，他找到了他的尸身。在他的身边，还有一个孩子正安详地睡着。王大志重新把汪宁掩埋后道：“你放心吧，这孩子我会帮你带大的，你安息吧。”王大志这一耽搁，等他回到家时已经到了半夜。妻子赵氏站在院子里焦急等待。此时见王大志回来，便上前问道：“你今天怎么去了这么久？这大雨如此大，我都担心死了。”就在这时，王大志的箩筐里传来一阵哭泣声。赵氏惊讶道：“这孩子是谁家的？”王大志拉着赵氏进屋，把他今天的遭遇都给说了出来，并叮嘱赵氏道：“娘子，这件事事关重大，那李家不是泛泛之辈，我们可不能把这件事给说出去，要不然我们可就遭殃了。”赵氏道：“那这孩子？”王大志看了看妻子的肚子，说道：“娘子，你现在也快临产了。”到时候我们就对外宣称他就是我们的孩子，生了两个，这样就能够瞒天过海了。在这之后没多久，赵氏便生了一个女孩，不过对外宣称的是生了一对双胞胎，给女儿取名王翠翠，给杨生取名为王继，夫妻俩每日做豆腐抚养两个孩子长大。在王继适龄时，更是不惜钱财送他进入书院读书。让王大志意外的是，王继竟然非常有读书的天赋，小便展现了过人的天资。就这样，一晃十五年过去，王继考上了秀才，是这个小镇百年来第一个秀才，这可让王大志挺直了腰板。可让王大志意外的是，两年后，也就是王继刚满弱冠一年后，他便以全省第二的名次拿到了举人的身份。王大志也再也不用那么辛苦。一家人终于搬到了城里居住。从这以后，镇上的熟人见到他，也不再叫他豆腐老志，而是会客客气气的尊称王老爷。这可让王大志有些不太适应。得到举人身份的王继，并没有满足于此。这准备一年后，他就进京参加殿试。这天，王大志正躺在院子里喝茶，忽然一个小老头跑了进来，一边走一边大呼小叫地道。王老爷，大喜事啊！你家儿子喜中状元了，现在正往家里赶呢。王大志闻言，差一点没缓过神来。
，足足半响后，他才大呼道：“老婆子，翠翠快点出来！”继而中状元了。王大志有些喜极而泣，他没想到自己竟然能有这一天。过了没多久，王继便骑着高头大马，胸带大红花，来到自家门前。前来祝贺的、来看热闹的人挤满了王家的院子，足足忙到半夜才得空闲下来。等送走最后一波客人后，王大志把王继叫到了屋里。王继有些纳闷道：“父亲，你叫我来干嘛？”王大志看着王继，微微一笑，便拿出了一块玉佩放在桌子上，然后说道：“继儿，如今你已经功成名就，我是是时候把有些事情告诉你了。以前不告诉你是怕你惹祸，如今你已经有了处理事情的能力。”我也不隐瞒你了，于是王大志便把王继的身份说了出来。许久，王继才缓过神来，他有些不敢相信地道：“父亲，你是说我不是你亲生儿子？我父亲叫杨凯，母亲叫汪宁。”王大志点点头道：“的确如此，你父母受不白之冤，你父亲也是一个好官，可惜被李家陷害。明天一早。”我便带你去你母亲的坟墓祭拜。你真正的名字叫做杨生。得知事情的真相后，王继愤怒不已。他在祭拜母亲之后，又特地去查看了当你的事情。衙门的记录一一都在，只是后面便没了下文。王继知道父亲王大志没有骗他，于是，在进京面见皇上后，他便把这件事就是重提，说出了其中的真相。皇上听后暴怒不已，责命王继为钦差大臣，负责调查此事。后来在王继的调查下，李家与知府被连根拔起，甚至还牵连隐藏在朝中的一些人，引发了一大片冤假错案。朝中礼部侍郎贾大人更是被连诛三族。曹家沉冤的血，这耽搁了近二十年的案子，还是被杨凯的儿子给解决了。杨凯的死也让众多百姓惋惜不已。王继虽然没见过自己父亲，但从别人口中也得知了父亲的清廉正直。王继心中感慨之下，心中对自己这个素未谋面的父亲异常的尊敬，也以父亲为榜样，在为官后为老百姓谋福，被后世人称赞。至于王大志与赵氏，两人后半生享福。王继也赡养两人到了百年，而王翠翠也找到了一个好人家，日子也过得幸福美满。今天的故事就到这里了，不知道您看完后有什么收获？欢迎在下方留言。离开前不要忘了订阅、按赞、分享，感谢您的观看，期待下个故事与您再次相遇。